Et salut à tous, c'est Dungrib, on se retrouve pour l'épisode 2 sur le serveur Infinity Custom. Euh, je prends un grand plaisir sur ce serveur, je passe pas mal de temps. Et donc pour ce deuxième épisode au programme, on va faire un petit point sur ce qui avait été fait par rapport à la ferme et à certaines modifications que j'y ai apportées. Et ensuite, maintenant qu'on a du bois et que j'ai fait quelques barrels d'avance, on va pouvoir faire, donc euh, non pas comme je l'avais annoncé dans la deuxième base, mais toujours dans cette maison, un premier système de traitement de minerais basique qui fonctionne avec très peu d'énergie et un classement automatique euh, du minerai, enfin des métaux traités directement dans des barrels. Et ça se passera donc à l'étage de la maison qui se trouve derrière moi. Donc euh, on attend le retour du soleil, parce que là c'est la pleine nuit, et... ou la pleine lune plutôt, enfin bon, peu importe. Et du coup on se retrouve très bientôt. A tout de suite Et alors que le jour se lève sur ma petite maison, on va commencer par faire un point sur la ferme à bois de l'épisode 1. Donc ferme à bois que j'ai laissé tourner une vingtaine d'heures à peu près, donc elle a fini de remplir le moteur. Donc moteur que justement j'ai changé, puisqu'au départ il y avait un high température furnace et j'ai mis des furnace generator, enfin un furnace generator à la place. Parce qu'il s'est avéré que le high furnace consommait beaucoup trop, se vidait assez rapidement et bouffait tout le charbon. Donc du coup c'était pas du tout rentable. Euh, voilà, donc avec ce furnace là, le furnace generator, ça fonctionne très bien. Ça fournit assez d'énergie pour faire tourner toute la ferme. Et du coup, le barrel est plein. Le four est plein aussi. Et on commence à voir le bois qui se remplit tout seul. Les pommes et les saplings. Donc ça c'est parfait, ça suffit largement pour euh, ma, ma consommation euh, étant tout seul dans cette maison. Euh, D'autre part, le harvester qui a été mis ici et qui fonctionne bien nous produit du sludge. Ce qui est très dommage euh, puisqu'en fait on gâche ce sludge, on, euh, on gâche ce sludge, on ne s'en sert pas. Donc la première chose qu'on va faire euh, aujourd'hui, ça va être de poser un euh, sludge boiler que j'ai préparé juste avant. Donc le sludge boiler... C'est une machine qui justement va utiliser ce sludge. Je vais attendre juste que la ferme ait fini de, de faire l'arbre. Hop, et on va le poser donc juste dessus. Voilà, donc ça se remplit en sludge. Alors je m'éloigne parce que vous voyez les petites particules. Euh, le sludge boiler crée, vous empoisonne en fait. Quand il fonctionne et qu'il traite le sludge, eh bien vous vous retrouvez empoisonné et vous avez hunger en plus. Histoire de dire que voilà. C'est pas très très cool. Et donc, euh, sur la droite de ce sludge boiler, je vais rajouter un coffre. Parce que lorsqu'il traite le sludge... Ah, voilà. Donc voilà, je suis empoisonné. Magnifique. Donc, hunger et poison. Voilà, superbe. Donc lui, il prend le sludge du harvester, le transforme et envoie les items qu'il euh, crée à partir du sludge dans le coffre juste à sa droite. Euh, donc du coup, là, il nous a créé de la clé, de sable... Et du Decaying Wheat. Alors il peut créer aussi de la Soul scène, des choses comme ça. Donc très utile. Autre chose importante, il va falloir que je l'alimente. Donc je vais en profiter pour utiliser les quelques câbles en rednet qu'il me reste. Et voilà. Donc là maintenant on a une ferme à bois fonctionnelle qui en plus nous crée, nous ramasse du bois, des saplings et des pommes. Et nous crée des items via le sludge boiler qui est juste au-dessus. Donc on verra plus tard ce qu'on fera avec ces items là, mais c'est plutôt pas mal et c'est toujours un plus. Voilà voilà. Donc maintenant on va se retrouver dans la maison et on va passer à la création d'un système de traitement basique des minerais. Et comme on a très peu d'énergie, on va le faire aussi avec des furnace generators qui coûtent pas grand chose à euh, fabriquer. Euh, je vais regarder ça, mais il me semble que ça coûte vraiment rien. Il faut juste un petit peu de fer. Voilà. Donc un bloc de fer, du fer, un four et deux redstone. Donc bon, vraiment pas grand chose. Donc on se servira de ça aussi comme génératrice. Donc on va en faire deux. Et on se retrouve tout de suite dans la maison. Donc contrairement à ce que j'avais annoncé dans la vidéo euh, numéro 1, 
Euh, je ne vais pas faire mon premier système de traitement dans ma nouvelle base, mais directement ici, puisqu'en fait dans la nouvelle je, ferai, euh, je passerai directement par Apply Energy Stick, mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc pour le moment, on va commencer par poser à l'étage de la maison euh, nos deux Furnace Generator, donc ce qui nous générera l'énergie. On va leur mettre un stack de charbon à chacun, voilà. Et du coup, on va les alimenter avec un barrel, hop, tout simplement, on va pas s'embêter, dans lequel on va placer du charbon, majuscule, clic droit, pour le bloquer, et on va se servir, comme pour la ferme à bois, des transferts nodes et des transferts pipes pour alimenter les moteurs. Donc là, ça se fait directement puisqu'il est juste en dessous, et juste un pipe pour le deuxième. Donc voilà, on a notre source d'énergie déjà. Ensuite, on va casser un petit peu tout ça... Pour faire passer les câbles, je mettrai des covers. Alors les covers c'est bien mais à utiliser avec parcimonie parce que ça a tendance à faire laguer euh, énormément. Donc bon, on les utilisera mais vraiment très peu pour cacher quelques câbles. Et dès que je pose les câbles, vu qu'il faut les remplir d'énergie, on entend les moteurs qui se mettent en marche. Donc bon, ça veut dire que c'est plutôt pas mal, ça a l'air de fonctionner correctement. Euh, ça on va pas s'en servir, voilà. Hop. Et on va commencer à entourer tout ça de pierre, sachant que je ferai de la déco plus tard pour rendre le truc un petit peu plus joli, parce que la cobble c'est juste moche. Voilà. Alors, on a notre énergie. Euh, la première chose à faire, ça va être de poser un coffre qui va être la réception, de, enfin là où on va mettre nos minerais de base, brut. Ces minerais vont ensuite partir dans un pulvériseur. Alors le pulvériseur c'est pareil, hein, c'est pas une machine excessivement coûteuse à faire, même si ça reste euh, quelque chose d'assez... Euh... Faut déjà avoir miné un tout petit peu, mais bon pas grand chose. Une node au-dessus du coffre pour vider automatiquement ce qu'il y a dedans, qu'on envoie dans le pulvé. Hop, on va configurer le pulvériseur, donc l'entrée est bien au-dessus et la sortie se fera par la droite. Alors pour réinitialiser ces entrées là, vous pouvez faire majuscule et cliquer au milieu. Voilà, ça réinitialise tout. Donc on va faire bleu et orange. Toc, pour avoir les deux parties ici qui ressortent sur la droite. Donc sur la droite de notre pulvériseur, on va mettre un... Non, pas, pas ça. <rire> un coffre en fait. Toc, donc on va reprendre un deuxième coffre. Voilà. Tac. Et même principe, eh ben on va reprendre une node. Alors là, on va avoir un petit souci, c'est qu'elle s'est connectée avec celle d'avant, mais on va voir juste après comment euh, couper ça. Donc on a notre node qui extrait les euh, dust, enfin les poudres qui vont sortir du pulvériseur, et qui doivent nous les envoyer vers un redstone furnace, cette fois-ci donc un four, qui lui aussi fonctionne à l'énergie, d'où nos deux moteurs euh, du début. Hop on met notre petit four et un pipe. Donc là, on a notre système de, de traitement de minerais. On va ensuite rajouter un dernier coffre et configurer le four pour que l'entrée se fasse bien par-dessus. Donc là, c'est le cas. Et la sortie par la droite. Donc là, a priori, on a notre petit système. On va voir si on ne peut pas refermer tout ça. Hop Tac, ouais si, on va pouvoir fermer un petit peu que ça fasse un peu plus joli. Toc, au-dessus, idem. Et le seul truc que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas coupé à ce niveau-là. Et donc on coupera avec des cobblestone cover. Alors comment faire ça Il faut en fait avoir une iron saw, une scie en fer ou une scie, euh, il doit y en avoir en diamant aussi. Euh, et placer un bloc de cobble en dessous, ça vous donne des slabs. Vous placez les slabs en dessous, ça vous donne des panels. Donc c'est un petit peu plus fin. Et encore une fois en dessous, et là vous vous retrouvez avec des covers. Donc ça permet... Reviens ici, voilà. Ça permet de couvrir les câbles, mais ça permet aussi de séparer les câbles. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne veux pas qu'il y ait de connexion entre ici et la note qui est là. Donc je vais me placer comme ça. Hop, majuscule. Positionner ma cover, et là... Nos câbles sont bien coupés, donc mon minerai va bien être pris du premier coffre, pulvérisé, envoyé dans le deuxième coffre, pris du coffre, cuit et stocké dans celui-là. 
Donc c'est nickel, on a exactement ce qu'on voulait. Voilà, voilà. Alors, on va finir par couvrir tout ça. Toc. Et je vais aller chercher un petit peu de minerai pour qu'on puisse voir le fonctionnement. Ah, j'ai oublié quelque chose. On va rajouter une petite chose, mais on va voir ça avec le fonctionnement du minerai. A tout de suite nous revoilà donc avec du minerai, alors on va tester tout de suite, c'est à dire que donc je mets, euh, on va en mettre euh, 3-4, voilà donc ça part, ça tombe dans notre pulvériseur, c'est multiplié par 2 par le pulvériseur, donc là on les voit pas, euh, elles repartent directement dans le coffre ici, sont aspirées et traitées, donc ça nous fait des pulvérisèdes traitées et mises sous forme de minerai dans ce coffre. Donc l'avantage c'est que là par exemple c'est multiplié par 2 pour le fer et en plus on a une chance de choper du ferrous. Donc c'est plutôt pas mal, on se retrouve avec plus de beaucoup plus de minerais au résultat que ce qu'on a mis au départ. Enfin beaucoup plus de métaux que de minerais qu'on a mis au départ. Alors le souci c'est qu'il y a certaines recettes qui vont nous demander justement les dust et pas les minerais euh, au complet. Donc ce qu'on va faire, on va placer un levier sur cette euh, cover en fait qui va permettre de bloquer la node qui est ici. Donc là, on récapitule, si je mets mon fer, il est aspiré, il va dans le four, il tombe ici, donc ça va être très rapide. Je sais même pas si on va le voir d'ailleurs. Voilà, hop, il repart dans l'autre. Et il ressort deux de fer. Voilà. Mais si je ne voulais que la dust, et eh bien à ce moment-là maintenant, je peux couper mon levier. Hop, je remets... Une seule d'iron, elle part dans le four, donc ça pas de souci. Enfin dans le pulvériseur, donc pas de souci. Mais cette fois-ci, elle va rester ici. Et du coup, je vais pouvoir récupérer le fer pulvérisé. Voilà, voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal et ça permet quand même de récupérer les dust sans avoir à faire tout le processus. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre petit système de traitement de minerai de base, et on voit que ça consomme pas des masses puisqu'il nous reste encore... Euh pas mal de, de charcoal dans nos moteurs. On va passer à un petit système de traitement, enfin de classement des minerais dans des barrels que je vais accrocher au mur, je pense. Oui, on va faire ça sur ce mur-là, ça devrait être pas mal. Donc je vais chercher mes barrels, mes pipes, et on se retrouve tout de suite. Bon, ça y est, j'ai mes barrels. C'est quand même un bonheur déjà de ne plus avoir à refaire le fer à la main, là, de tout traiter dans des fours manuellement, c'est un petit peu euh, l'enfer. Donc bon, au moins ça déjà, on est tranquille là-dessus. Et on va commencer à positionner nos barrels. Alors, on va les mettre, on va en mettre comme ça. J'en ai combien 19. Bon, on va poser déjà toute la ligne du haut. Ensuite, ce que l'on veut, c'est que nos, nos métaux soient extraits de ce coffre. Donc toujours le même principe, hein. on va prendre une transfert node, hop, qu'on va mettre, euh... ouais bon on va la mettre là sur le côté tiens, comme ça ça permettra toujours d'ouvrir le coffre, même si, on... comme ça on pourra mettre un cover et ouvrir le coffre sans problème. Ensuite on va prendre un transfert pipe et on va le faire courir tout le long des barrels, hop, ce qui fait que vous allez voir, voilà, la node prend ce qu'il y a dans le coffre et les classe directement. Alors, toc, on va aller... Euh, bah on va pas aller jusqu'au bout du coup. Et ce qu'on va faire, une fois qu'il y a un des métaux qui est arrivé dans les barrels, on va s'arranger pour ne rien avoir dans un emplacement d'inventaire. Et comme pour la ferme à bois, majuscule, clic droit, pour tout bloquer. Voilà, voilà. Donc, bah ce que je vais faire, je vais prendre plusieurs métaux, les traiter, euh, les faire passer... Dans cette machine, ils vont se classer tout seuls. Et puis, bah, on revient euh, juste après ça. Il n'y en a pas pour très longtemps. Et surtout pour vous. A tout de suite. Allez, ça fait que quelques petites minutes que ça tourne. Donc, 3-4 minutes, pas plus. Et voilà, donc on voit que ça traite bien les minerais. Ça les classe. Donc, je les, lock, euh, je les bloque au fur et à mesure pour que ça ne se remplisse que, euh, toujours que dans les mêmes. Et donc on va fignoler tout ça, on va prévoir d'autres barrels au cas où, en en mettant en dessous. Et c'est pour ça que j'ai mis le tuyau un petit peu plus haut. Mais là comme on voit, voilà, il n'est pas bloqué. Du coup, ça le remplit. Donc ça, non, sûrement pas. Non J'ai dit non 
Il va pas vouloir. On va l'enlever pour le moment. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Il va pas m'embêter. Et on va le bloquer direct. Voilà. Alors, les barrels, euh, avantage, c'est que donc si on fait un clic gauche dessus, on ramasse tout ce qu'il y a dedans. Clic droit, on remet ce qu'on a dans notre slot. Mais si jamais on en a plus qu'un slot, comme là par exemple, je pourrais en avoir euh, 64 plus 3. Il suffit de faire double clic droit et ça met tout dans le barrel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Donc on va pouvoir euh, bah, continuer à rajouter des barrels. Du coup, non. J'ai dit... Oh, bon, non, on va pas rajouter de barrels. On va attendre que le traitement soit terminé, surtout. Et puis, bah, pendant ce temps-là, euh, ce que je vais faire, c'est qu'on va déjà boucher ce trou dégueulasse au-dessus avec un cover. Voilà, très bien. Et après, on pourra en mettre devant les tuyaux. Mais pour le moment, on ne le, le fera pas puisque ça va pas être le, la déco définitive en cobble. Et on va aller voir ce que le sludge boiler nous a produit. Euh, toc. Ah oui, donc de la clé, du sein, toujours pareil, un petit peu de dirt. Et il peut faire aussi de la soul sand. Ça arrive. D'ailleurs, je vais essayer. On va essayer juste un petit coup. Mais sinon, je vous ferai voir au prochain épisode ce qu'il a ramassé. Je ne vais pas trop m'en approcher parce que j'ai pas envie de, de mourir bêtement. D'accord, et du coup, il est beaucoup plus rapide en plus. C'est parfait tout ça, c'est parfait. Dirt, 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 ok. Course dirt, rien ne pousse sur ça. D'accord, magnifique. Donc un truc parfait pour faire des chemins. Donc on a de la coarse dirt et de la dirt classique. Donc ça, c'est très bien. Bon, et ben voilà, ça y est, on a euh, un petit système. Donc euh, maintenant qu'on a une ferme à bois, on a pu avoir quelque chose qu'on alimente. D'ailleurs, je vais profiter que je suis dehors pour mettre mes covers. Toc, toc, toc. Voilà. C'est ça l'avantage des covers, c'est qu'on peut euh, quand même couvrir nos câbles, même si euh, voilà, de l'extérieur ça se voit quasiment pas. Ce qui fait que bah, c'est plutôt joli et ça permet de placer des câbles dans les murs. On n'est pas obligé d'avoir un, un, un espace entre deux murs qui serait énorme et qui nous ferait des bâtiments euh, énormes. Voilà. Bon, et eh ben c'était pas mal du tout, on a pas mal avancé, euh, on verra ce qu'on fera sur l'épisode 3, je ne sais pas encore, peut-être aller chercher un blaze avec un safari net ou, avec, ou un spawner à blaze avec un dolly, avec une dolly, on verra ça. Euh, bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, un petit pouce, un abonnement ou autre, hein, euh, ça fait toujours plaisir et pour ma part, je vous dis à très bientôt Salut, salut